Hola y bienvenido a otra clase en línea. Um, y hoy, la tema de hoy es seguir con la clase 7, que principalmente creo que fue el presente continua. Uh, es el clase 7 de mi curso de inglés para principiantes. Esta clase es un repaso y una oportunidad para ustedes para preguntar si tienen dudas. Uh, vamos a empezar con quién tenemos en el chat. Tenemos Ana de... Ana from Spain. Oh, what time is it in Spain? I think it's very early in Spain, or very late, sorry. Very late, muy tarde. Um, Nidia, where are you from, Nidia? Yeah, Nidia, the, the, the class is live. The class is live. Yeah, it is. Who else? Only Anna and Nidia. Where are you from, Nidia? Where are you from? Where are you from? Do we have anybody else? It doesn't look like it at the moment. Sometimes it's a, a veces es un poco lento el chat. Um, vamos a empezar la clase. Yeah, tenemos Andalia. Um, tenemos Nidia from El Salvador. Hold on, what's happened to my video now? I have a, it's the wrong one. Hold on, sometimes it's, let's go back to this one and make this bigger. And then we can move this one here, up here. So the tema, the uh, tema de hoy, la tema de hoy es seguir con el clase 7 que fue Um, el más, la, la mayoría de esta clase trata del presente continuo tiempo. En la última clase vimos la introducción, pero creo que voy a empezar de nuevo con eso porque tal vez son personas que no vieron la última clase. Uh, hi, Nidia. Yeah, I'm fine. How are you? Who else have we got? Alexandra. How are you doing? I'm fine, thanks. Where are you from, Alexandra? Um, Alex, oh, Alejandro, sorry. My name is Bila Martinez. Where are you from? Where are you from? Good. Where are you from? Anna is from Spain. Um, Nidia is from Salvador, El Salvador. Who else? Let's carry on. I'm from uh, Florida. Okay, very nice. Florida. Good. Yeah, this is a this is a repaso de clase 7. Clase 7. So in este clase vamos a ver el presente continua. Um, vimos esos en la clase anterior, pero vamos a ver de nuevo. Vamos a empezar con algunos ejemplos del presente continua tiempo. Uh, aquí tenemos una pregunta. En el presente continua, what are they doing? What are they doing? Como dije en la clase anterior, la importante aquí es la pronunciación de esta pregunta. What are they doing? Porque el A es muy reducido. La, la gente, los uh, hablantes nativos. Hi, we, tell, we got Alejandro from Bogotá. Um, hi. Um, los los um, nativos simply van a, van a reducir esas palabras. Nadie te va a decir, what are they doing? Se van a decir, what are they doing? What are they doing? So el A ah, suena más como un A. Uh. What are, what are, what are, what are they doing? What are they doing? So let's have a look at the examples. Hi, Andalia, her sister is from Mexico and Alejandro is from Bogota, Colombia. Okay, what are they doing? What are they doing? They're talking. They're talking. Otra vez este, there, es el, la contracción de 
they are they are pero decimos there there they're talking este es como formamos este tiempo con el verbo be el sujeto el verbo be en la forma correcta y el verbo con ing ahorita tenemos Marlene from I don't know where we got Julia from Oaxaca hi Julia who else uh, Marlene where are you from Gabriela hi Gabriela uh, so este tiempo de talking están hablando en español es el mismo tiempo they're talking what's he doing what's he doing he's eating está comiendo what's he doing he's running todos esos ejemplos del presente continua tiempo con el sujeto he el verbo be is y el verbo principal con el ing he's running vamos a ver después más de la gramática esos son ejemplos para empezar he's looking at his smartphone what's he doing he's looking at his smartphone what about these two here what are they doing they're watching tv they're watching tv what's she doing she's smiling she's smiling está sonriendo what's he doing he's drinking beer he's drinking beer yes and alia i'm from england who else have we got hi luana what are they doing they're playing football they're playing football and finally the last one what's he doing he's swimming hi malin i'm fine thanks he's swimming very good so todos ejemplos del presente continua yeah nidia he is drinks beer no es correcto en ese este ejemplo que escribiste ahí tienes dos verbos tienes el verbo be y el verbo drinks en el presente simple um, solo podemos usar un verbo aquí tenemos el verbo auxiliar más el verbo principal con ing hi laura we have laura from colombia hi so la próxima página es um, lo mismo voy a preguntar a ver si pueden recordar a ver si pueden recordar um, las respuestas si pueden escribir en el chat what are they doing what are they doing can put a record of what are they doing what are they doing in this aquí. what are they doing can we put a scribia they're talking very good eora uh si estas viendo este video grabando en el pueden ahorita pon el chat el chat también está grabado en las opciones el lado el lado derecho del video uh, tiene la opción a ver el chat también and so they're talking what are they doing they're talking what about this one here what's he doing what's he doing what's he doing what's he doing Algian in a chat what's he doing he's running Mildred he is running yeah R uh, Mildred lo escribió sin la contracción y Alejo con la contracción y Ana con la contracción que es la mejor manera a uh, hablar and what about this baby what about this baby what's he doing what's he doing what's the baby doing what's the baby doing who can tell me what's the baby doing what's he doing 
Algin in a chat. What's the baby doing? He's looking at his smartphone. Very good. Maro Maro says he's looking too smart. No, he's looking at. Tenemos que usar la preposición at. Como dice Mildred, he's looking at his smartphone. Um, he's playing on his tablet. Could be, yeah. Tal vez puede ser presi como el teléfono porque es muy chiquito, pero también puede ser un tablet. He's looking at his smartphone. Yeah, only you smelt, uh, spelt smartphone wrong. Um, Anna, in English, phone is con H. Like photo. Photograph. A veces en el español cuando la palabra empieza con PH. In English, in Spanish, in English, but on in Spanish, it empieza con F. I creo que esas palabras que empiezan con PH vienen del griego. Um, what about this guy here? What's he doing? What's he doing? He's drinking. No, I don't think he's drinking. No, uh, Christa, Christine says he's eating. Yeah, he's eating. He's eating. What about these kids? What about these kids? What are they doing? What are they doing? What are these kids doing? What are the kids doing? Kids is um, una palabra que usamos mucho para children. Niños. Kids. Kids. El verdadero significa the kids. Um, in Espanol is niños. Kids is a colloquialism, I suppose, para children, pero muchas personas lo usan. El, el significa, significado original de kids is cabritos, cabritos, pero ya se usa más para children, para niños. Uh, yeah, the kids are watching TV. They're watching TV. They're watching TV. What's she doing? What's she doing? What's she doing? Who can tell me what she's doing? Yeah, Christine, you missed the photo bubble. B. Watching is das grito mal. She's smelling. No, es das grito mal. Alejo tiene la respuesta correcto. She's smiling. She's smiling. Diego también tiene la respuesta. She's screaming. You think she's screaming? Gritando? I don't think so, but possiblemente, possibly. What about this guy here? What's he doing? 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 ¿Qué está haciendo? What's he doing? What's he doing? Anybody? He's drinking beer. Very good, Anna. He's drinking beer. What about these guys? What are they doing? What are they doing? Hello, Maria. He is drinking. Good, Julius. But generalmente se usa la contracción y dice he's. He's drinking. He's drinking beer. Uh, perdón, tengo el point aquí, pero es que fue este. Ya estoy confundido. Creo que estamos en este ahorita. What are they doing? Ya en Alejo tiene la respuesta. They're playing football. Uh, Miguel says they're playing soccer. So, uh, football es la palabra que usan en todo el mundo. Party de Estados Unidos y en Estados Unidos este juego se llama soccer. Uh, porque ellos tienen otro juego que es el, el fútbol americano o American football, ella se llama eso fútbol. Entonces, el fútbol en Estados Unidos se llama soccer. Pero en lo demás del mundo se llama este juego fútbol. Football. What about this one here? What's, she, well, what's he doing? 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 He's swimming. Very good. ¿Cómo se dice el, 
Él está posando para un foto. I don't understand the word posando. Finally, what are they what are they doing? What are they doing? What are they doing? What are they doing? The last one. They're cooking. Very good, Anna. They're cooking. They're cooking. Very good. Okay. Vamos a seguir en la próxima. Solo es las respuestas. Entonces vamos a soltar eso porque ya hemos visto las respuestas. Voy a dejar las respuestas ahí solo para que los que están viendo el video grabando uh, pueden poner el video en pausa para ver las respuestas ahí. Y vamos a seguir con el presente continua. Todos, todos los ejemplos que hemos visto son ejemplos del presente continuo. Vamos a leer este aquí. El presente continuo se utiliza para hablar sobre una actividad que está en progreso en el momento en que hablamos. Este es el principal uso del presente continuo. Hay otros usos, pero este es la, el uso que, que queremos concentrar en este nivel y es el principal uso de este tiempo para cosas que están en progreso ocurriendo en este momento. Por ejemplo, ahorita I'm speaking. I'm speaking. Estoy hablando en este momento. También lo usamos para hablar de algo que está sus, sus, no puedo pronunciar esa palabra sutiendo en la actualidad para no pero 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 no necesariamente cuando hablamos uh, eso significa aquí que um, una cosa, por ejemplo, tengo, tengo el ejemplo aquí, I'm studying French, estoy estudiando francés, he empezado el curso y no he terminado, pero no necesariamente en ese preciso instante. Um, lo que queremos decir es, se, principalmente se usa para cosas que están ocurriendo en este momento, pero también podemos usarlo para uh, actividades que están, no están ocurriendo exactamente en este momento, pero ya hemos empezado y no hemos terminado. Por ejemplo, yo puedo decir, I'm reading a good book. I'm reading a good book. Pero no estoy. I'm reading a good book. Es un ejemplo del presente continuo. Pero no estoy leyendo el libro en este momento. Lo que significa es que empecé el libro ayer y ya no he terminado. Estoy en el proceso de leerlo. Um, por ejemplo, si estás estudiando en inglés ahorita, yo puedo decir, what are you doing? And you can say, I'm studying English. Porque estás estudiando inglés en este momento. Pero después la clase tal vez estás en un bar o no sé, en un restaurante con tus amigos. Y todavía puedes decir, I'm studying English. Uh, aunque que no estás estudiando inglés en ese momento. Porque ya empezaste a estudiar inglés y ya no has terminado. So, dos, aquí tenemos dos usos del presente continuo. Cosas que están pasando en este momento y cosas que hemos empezado, actividades que no hemos empezado en el pasado y no hemos terminado. Ok, hi, who have we got here? David from Colombia. Hi, David. And we've got Edgar. Ok. Uh, anybody else? Let's carry on then. Uh, es, mismos ejemplos que vimos antes. They're talking. He's eating. They're watching TV. She's smiling. He's drinking beer. They're playing football. He's swimming. 
and finally the cooking. Vamos a ver la estructura de este tiempo. Um, aquí tenemos, let's see if I can move that a bit, yeah. Aquí tenemos la estructura. Um, so, estamos usando para formar este tiempo primero como siempre en todos los tiempos en inglés tenemos que usar el sujeto y aquí tenemos los pronombres personales para el sujeto. Uh, so, tenemos como siempre el primer persona, I o yo, you, tú, he o she, él o ella o it para una cosa. Esos son singulares, singulares. Primer persona, segunda persona y tercer persona. Y aquí tenemos lo, el, los en plural. Tenemos la primera persona, plural we. La segunda persona, plural, que es el mismo you, you. O sea, o sea puede ser para you, one person, o you, todos ustedes. Y finalmente, tercer persona, uh, plural, they. Primero necesitamos el sujeto como siempre en inglés con todos los uh, tiempos siempre tenemos que usar el sujeto. Hi Shara, yeah, I'm doing fine. Uh, la segunda cosa que necesitamos para formar uh, la, el presente continuo es el verbo be en el presente. Eso vimos en la primera clase de este curso, curso para principiantes. Uh, entonces vamos a usar am con I, vamos a usar are con you, we o they y cuando es la tercera persona singular, cuando el sujeto es un he, she o it, tenemos que usar is. Y después para formar el presente continuo necesitamos el verbo principal con ing. Por ejemplo, talking, running, swimming, eating, listening, reading. Siempre para formar este tiempo vas a necesitar tres cosas. Sujeto, verbo be y verbo con ing. Muchas veces veo que personas cuando aprenden, están aprendiendo faltan Uh, falta el verbo be y dicen I talking y no es correcto es como en español tienes que usar es el verbo estar más el de esta forma del verbo talking o hablando se llama el nombre correcto es el participio presente o el present participle en inglés vamos a ver este en un rato Primero vamos a seguir con este. Uh, aquí puse también uh, para formar el negativo. Es muy fácil. Simplemente tenemos que agregar la, uh, la, eh, la palabra not. Estaba distraído de algo en el chat, perdón. So, uh, aquí tenemos el presente continuo. Uh, I, voy a leer esos ejemplos. I am talking. I am not talking. You are to running. You are not running. He is swimming. He is not swimming. We are eating. We are not eating. You are listening. You are not listening. And they are reading. They are not reading. Pero como aquí abajo tengo uh, con las contracciones porque como he leído en este, uh, esos ahorita es, no es muy natural. Suena muy artificial. Nadie va a decir you are not listening. Eso la gente no habla así. Lo que usamos es como siempre 
los contracciones. Y así se dice, hi Andrés. Um, así se dice, I'm talking. You're running. He's swimming. She's swimming. We're eating. You're listening. They're playing. Y en el negativo uh, vimos los mismos contracciones cuando vimos el verbo be. Tenemos dos opciones con, bueno, primero con el I solo tenemos una opción. I'm not talking. Pero con los, do, los otros tenemos dos opciones en el negativo. Podemos hacer la contracción entre el sujeto y el verbo be. Y decir, por ejemplo, you're not running. O podemos hacer la contracción entre el verbo be y la palabra not. Y decimos, you aren't running. Es lo mismo. Lo, ustedes pueden decir lo que es más fácil. Uh, let me just, uh, déjame, déjame ver el chat. Teacher, you que no son verbo es que ahí dice sujeto. No entiendo. Um, I'm, uh, estoy confundido de esa pregunta. Teacher, you que no son verbo. Es que ahí dice sujeto, no entiendo. Uh, no entiendo esa pregunta. Um, so, back to this. Yeah. Uh, tenemos, voy a leer las dos opciones que tienen en esos. Um, yeah, I'm fine, Andres. How are you? You're not running, you aren't running. He's swimming. She's swimming. Um, o podemos decir, he isn't swimming, she isn't swimming. We're not eating, or we aren't eating. You're not listening, or you aren't listening. And finally, they're not playing, or aquí falta, debería decir, aren't. Yeah, sorry about that. Disculpe, creo que había un error, o se, se colgó la programa, um, pero ya he regresado. Um, so, como dije, podemos decir las do, en las dos maneras. Uh, vamos a ver, antes que seguimos, como dije hace un rato, um, el presente part participle, or pre sorry, I'm, estoy hablando en uh, Spanglish ahorita, present participle o el participio presente es el verbo con ing, ese es el nombre correcto de este. Uh, y para formar este añadimos ing el final del verbo base, por ejemplo, talk is talking, eat is eating. Pero hay algunas otras reglas. Esas reglas solo son reglas como de letra uh, las palabras. Uh, cuando el verbo base acaba con la letra E, omitimos el E y añadimos uh, ING. Por ejemplo, make, que se hace en español, is making. Making sin el E. No tiene el E. Um, no vas a escribir. Así, esas palabras que terminan en E. Um, yeah, uh, es que la, la, la transmisión se apagó por como, no sé, un minuto o 30 segundos. Pero todavía sigo con la clase. Um, creo que cuando tomé agua, preté algo aquí, no sé. Pero vamos a seguir. Uh, hay una demora para ustedes. Um, so, yeah, make, por ejemplo, make, make es el verbo cuando formamos el participio presente de make, um, tenemos que quitar este e, it's making, making. No, el chat está aquí todavía. Había un problema, pero voy a seguir. Uh, no sé. Let's carry on with the class. Um, so, we got some other examples there. Smile. 
um, quitamos el a y smiling, smiling, smile, smiling. Um, si el verbo, uh, otra regla, si el verbo es de solo una sílaba y acaba un consonante después de un vocal, doblamos la consonante. Por ejemplo, tenemos run. Run es, run es un sílabo, una sílaba se llama en español, y tiene consonante R, vocal, U y consonante. Entonces, cuando escribimos el participio presente, tenemos que hacer el consonante final doble, en este caso el N. Running. Otro ejemplo es swim. Este, un sílabo, swim, solo una sílaba, perdón, en español, uh, tiene uh, consonante, vocal consonante, entonces tenemos que doblar el consonante final. Próxima, próxima regla de cómo se escribía o de letra el participio presente. Cuando el verbo base termina en I, E o I, E en inglés cambia uh, la Y y agrega, uh, cambiarlo en un Y y agrega ING. Por ejemplo, lie, que en español es mentira, quitamos el I y el E y cambiarlos para un Y. Lying, die, dying. Ok, esas son solo reglas para... Um, para escribir o diletarar las palabras. Um, espero que sigan ahí en el chat porque había un problema. Uh, se, se fue por un rato la, el stream, el video, pero ya había como 30 um, o un minuto o 30 segundos cuando se falló la conexión. No sé por qué, pero ya sigo aquí. Uh, let's carry on then. Uh, vamos a ver uh, ahorita las preguntas. ¿Cómo se forma las preguntas en la presente continua? ¿Cómo se forma las preguntas? Y um, es muy fácil, principalmente lo que tenemos que hacer es cambiar el orden de las palabras. Si tú fijaste antes, en la formación tenemos sujeto, verbo, be, uh, participio, presente. Y aquí tenemos el verbo be, sujeto, participio, presente. Es que el verbo be viene antes el sujeto en la pregunta. Y aquí también tenemos que agregar no siempre, pero en esos casos, una palabra de pregunta que hemos visto antes. Si es una pregunta en cual la respuesta es yes o no, no es necesaria, necesario tener la palabra de pregunta. Uh, solo ponen el verbo be primero, después el sujeto, después el participio presente. Vamos a ver los ejemplos. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? What, uh, where are you going? ¿Dónde está haciendo? What is he doing? ¿Qué está haciendo? Why are we learning English? ¿Por qué estamos aprendiendo inglés? ¿Y what are they eating? Fijando otra vez la pronunciación. What are, what are, what are. What are they eating? Uh, aquí también podemos hacer contracciones entre la palabra de pregunta y el verbo be. Uh, what's he doing? What are you doing? Vimos esta pronunciación antes. Um, where are they? Uh, where are they? This, este está un error. Ese. This debería decir what are they doing? What are they doing? Aquí es un error. You can't say where are they doing? No tiene sentido. El último ahí debería decir, what are they doing? 
what are they doing what are they doing what are they doing good so basically uh, I could put that a little bit um, basicamente aquí tenemos preguntas en cual la respuesta es sí o no um, aquí tiene, esas no llevan palabra de pregunta are you watching youtube y siempre en inglés cuando tenemos preguntas sí o no tenemos que usar respuestas cortas o respuestas cortas adecuadas con el tiempo en el caso del presente continua um, yes i am no i'm not is he reading yes he is no he isn't are we studying english yes we are no we aren't respuestas cortas generalmente en inglés cuando tienes una pregunta en cual la respuesta es sí o no no se dice yes no yes no yes no tienes que usar la respuesta corto adecuado en este caso yes i am no i'm not y a veces también agregamos otra información por ejemplo are you watching youtube yes i am i'm watching a live english class very good vamos a seguir con algunas preguntas Uh, también tenemos algo de vocabulario. Vamos a ver el vocabulario primero. Kitten is gatito. Carrot is zanahoria. Camp is campar. Drink is beber. Listen is escuchar. Sleep, dormir, think, pensar, work, trabajar, and music, música. So, what are these people doing what are these people doing um, this is the question what are they doing what are they doing escribir a chat um, phrases en el presente continuo what usando los verbos o las palabras aquí en el presente continuo what's he doing what's he doing ¿Quién me puede escribir? What's he doing? What's he doing? What's he doing? He's working. Very good, Alejo. He's working. He's working. What about these here? What are they doing? What are they doing? What are they doing? What are they doing? Now, anybody? What are they doing? What are they doing? They're thinking. I don't think they're thinking. No. They're, um, they're doing this. That's what they're doing. What are they doing? What are they doing? They're drinking. Very good. They're drinking. They're drinking. What about this kitten? What about the kitten? The kitten. The kitten. What's the kitten doing? I'm eating chicken. Are you really? Henry is eating chicken. It's sleeping. Yeah, it's sleeping. Um, usando uh, el pronombre it. Pero también con esos tipos de animales que son mascotas, perros y gatos. Generalmente decimos uh, he or she. Depende obviamente en el sexo. He's sleeping or she's sleeping. Con mascotas, generalmente usamos he or she. Se puede usar it, pero es más común uh, he or she. Y en este aquí, what's he doing? 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 He's listening to music. Very good. 
he's listening to music. Y cuando usas listening aquí, tenemos que usar la preposición to en inglés. He's listening to music. Es necesario en inglés a poner to. En español, no. Se puede decir escuchando música, pero en inglés tenemos que decir listening to music. O listening to the class. What about this guy here? What's he doing? 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 He's eating, yeah. What is he eating? What is he eating? Yeah. He's eating carrots. Very good. He's eating carrots. He's eating carrots. Good. Next one. What have we got here? What's he doing or what are they doing? Because actually there's two of them. What are they doing? What are they doing? What are they doing? They're camping. Very good. They're camping. Let's put it down here. They're camping. They're camping. They're camping. Uh, what else? What else have we got? The last one. What's he doing? What's he doing? This guy here. What's he doing? What's he doing? What's he doing? What's this one doing? He's thinking. Yeah, but you missed the H. He's thinking. He's thinking. He's thinking. He's thinking. He's thinking. Good. So that's it. Uh, aquí en la próxima pantalla uh, tenemos las respuestas. So esos puedo repetirlos de nuevo. Um, move that down there. So voy uno por uno. He's working. He's working. They're drinking. They're drinking. The kitten sleeping. The kitten sleeping. Aquí estamos haciendo la contracción de uh, kitten y el is. The kitten sleeping. Um, he's listening to music. He's listening to music. He's eating carrots. He's eating carrots. He's camping. He's camping. And finally, he's stinking. Very good. So, eso es el presente continuo. Aquí tenemos más ejercicios. Presente continuo ejercicios. Um, so, form the negatives and the questions. Aquí tenemos otro vocabulario también. Um, baby is bebé. Cry is llorar, bark is ladrar, study, estudiar, rain, uh, could put a lluvia sustantivo or verbo llover, shine is brillar, lunch is almuerzo, and wear is como lleva ropa. Okay, what's the negative of this? What's the negative of the baby's crying? The baby's crying. Let's move that there. It's better. Uh, yeah, that's okay. Yeah, the baby's crying. The baby's crying. What's the negative and what's the question? The baby isn't crying, says Boris. Very good, Boris. Yeah. The baby isn't crying. Let's get another marker. The baby isn't crying.
The baby isn't crying. The baby isn't crying. What about the question? ¿Quién puede formar la pregunta? La pregunta. ¿Alguien puede formar la pregunta? La pregunta. Who can form the question? Is baby crying? Falta, yeah, falta the the. It should be, is the baby crying? Is a correct or requerida in a pregunta? Tenemos que cambia el o den de la um, verbo be el sujeto. En este uh, caso el sujeto es uh, the baby. Vamos a poner este en la afirmación y el verbo be es aquí. The baby is crying is afirmación. En la pregunta tenemos que poner el verbo be primero, seguido por el sujeto. Is the baby crying? It's not a very good question mark. Is the baby crying? The dog's barking. ¿Cómo se dice the dog's barking? ¿Cómo se dice negativo de the dog's barking? Y pregunta. The dog isn't barking, says Alejo, that's correct. And what about the question? The question. The dog isn't barking, Edgar, yeah. Is the dog barking? Yeah. So, the dog isn't barking. The dog isn't barking. Negative and question is the dog barking? Negative question. The dog isn't barking. Is the dog barking? It's raining. It's raining. Negative and question. It's raining. Who can give me the answers? It isn't raining. Boris, very good. It isn't raining. And is it isn't raining Alejo, uh, it isn't raining Boris. What about the question? It isn't raining Edgar. Is it raining Boris? Very good, yeah. Is it raining is the question. Right. Raining. Negative, negative question. It isn't raining is it raining question I can see the question mark at the end next one we're studying English negative and question we're studying English we aren't studying English yeah very good we aren't studying English and the question who can write me the question? We aren't studying English. Um, are we studying English is the question. So good. I think solo tenemos diez minutos uh, maximo. So quiero... Um, y a la próxima página uh, aquí tenemos las respuestas porque quiero tratar de una pantalla más antes si tengo tiempo antes que terminamos este clase um, for some reason now I can't that's it um, so aquí tenemos básicamente las respuestas voy a leerlos de nuevo the baby's crying, obviamente la afirmación. The baby isn't crying. Is the baby crying? The dog's barking. The dog isn't barking. Is the dog barking? It's raining. It isn't raining. Is it raining? 
we're studying English. We aren't studying English. Are we studying English? The sun is shining. As this nebica que está soleado. The sun isn't shining. Is the sun shining? Fija la diferencia en la entonación en las preguntas. They're having lunch. They aren't having lunch. Are they having lunch? He's wearing a hat. He isn't wearing a hat. Is he wearing a hat? Good. Uh, tenemos muy poco tiempo, pero quería hacer este porque tal vez es uh, importante. Porque aquí en este clase, el clase 7, um, hemos visto hasta ahora dos tiempos. Hemos visto el uh, presente simple que vimos en la clase 1, 2 en, con el verbo be y 3, 4, 5, 6. Uh, los otros verbos uh, con el negativo y la pregunta. Uh, y ya en esta clase hemos visto otro tiempo, el presente continuo. Dos tiempos en el presente. Um, ¿Cuál es? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa la otra? Vamos a recordar. Um, aquí tenemos el presente continuo primero. Usamos la presente continua principalmente para una actividad actividad en progreso ahora una actividad en progreso ahora así es esta línea aquí representa el tiempo aquí, aquí tenemos el pasado aquí tenemos ahora y aquí tenemos el futuro I'm doing I'm doing this now estoy hablando I'm speaking now I'm talking now we are learn, learning English now Uh, so, turn down the TV, I'm working. O sea, baja el volumen, estoy trabajando en este momento. Take your umbrella, it's raining. Lleva tu paraguas, está lloviendo ahora. Cuando decimos it's raining, eso significa que está lloviendo en este momento. Y she's wearing a red dress. Um, eso significa que ella está lavando un vestido rojo. En este momento. Ahorita, el presente simple, el otro tiempo que hemos visto hasta ahora, no se usa para cosas ocurriendo en este momento. Eso se usa para hábitos, rutinas y verdaderos generales. Por ejemplo, I work from Monday to Friday. Trabajo lunes a viernes. Puedo decir este el sábado o el domingo o cualquier día. Es un hábito, es una rutina, es una cosa que pasa todos los días. No es una cosa ocurriendo en este momento. It snows a lot in Russia. Es una verdadero general. It snows a lot in Russia. Um, no, it's di diferente decir it's snowing in Russia. Significa que está nevando en Rusia ahorita. Estar nevando en Rusia ahorita es diferente a decir it snows a lot in Russia. El presente simple solo es una persona. No, puede ser todas las personas. Todas las personas. Puede ser el I, you, we, they, uh, she, he, or it. Otro ejemplo. What do you usually do at weekend? Re recuerda que preguntas tenemos que en el presente simple tenemos que usar auxiliar do. Do. Uh, es un, uh, muy frecuente, frecuentemente usamos esos adverbios, hemos visto eso antes, con el presente simple. Usually, usualmente, sometimes, a veces, uh, never. Always, adverbios de frecuencia, usamos esos mucho con el presente simple. Y es una pregunta sobre tus rutinas o tus hábitos. And finalmente, el presente simple negativo, usamos el don't or el doesn't para el he, she or it. Um, I don't like milk, es una 
es una verdadera general. Ok, uh, no voy a tratar de este ahorita porque tengo que terminar porque no quiero que las clases pasen una hora. Muchas gracias por ver este video y espero verte la próxima semana. Goodbye.